học này hơn 15 năm nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ có niềm đam mê những làn điệu câu hò xứ quả. Duy trì ngần ấy thời gian, nhưng lớp học hoàn toàn miễn phí. Các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp ở đây, ban ngày làm công việc hành chính và khi tối đến, họ lại có mặt say sưa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Hoạt động này đã tạo ra một sản phẩm du lịch hấp dẫn cho không gian phố cổ về đêm, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống dân gian đến gần hơn với cộng đồng. Đúng 19 giờ hàng đêm bên dòng sông Hoài thơ mộng, các nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An lại bắt đầu lên lớp. Lớp học chừng 10 học sinh, dưới ánh đèn lồng lấp lánh, các cô, thầy giáo tận tình chỉ dẫn các bạn nhỏ cách phát âm, luyến lấy theo đúng cách hát dân ca của người Quảng. Dù giọng hát của nhiều bạn trẻ còn khá mộc mạc, nhưng chất chứa niềm say mê với nghệ thuật văn hóa truyền thống. Khi con đến học ở đây thì thì các cô và các thầy đã đã dạy con và con học học hát dân ca và con rất cảm thấy rất vui và và thích thú với làn dân ca. À, tôi với vợ thì đều đang theo đang ủng hộ một cái phương pháp giáo dục à, tên là World of Center. Thì à, theo góc nhìn Center thì các bạn nhỏ từ 7 đến 14 tuổi là cái giai đoạn mà các bạn ấy sẽ học thông qua những cái uh, hoạt động nghệ thuật. À, thì thế nên là thế nên là dân ca nó là một trong những cái các môn môn mà chúng mình muốn thông qua đó để giúp các bạn học được rất nhiều thứ khác đó, ví dụ như là cái sự phát triển cái tâm hồn mở mang tâm hồn rồi là phát triển tình yêu à, phát triển cái hơi à, cái sự phối hợp đó thì nhiều, nhiều thứ mỗi buổi học các thầy cô sẽ ôn luyện lại những bài học cũ để các em thuần thục sau đó mới tiếp tục hướng dẫn một điệu lý bài hò mới. Lớp học đơn sơ, chỉ có chất chứa cói trải ra dưới mái yên. Nhưng các thầy cô luôn miệt mài với tâm nguyện truyền lửa cho thế hệ kế cận. Thông qua cái lớp học này, mình là muốn đem những cái hiểu biết về những làng điệu dân ca muốn truyền đạt cho các thế hệ trẻ, là những thế hệ trẻ để sau này các em sẽ nối gốt những anh, những hoàng anh, đàn chị. Là khi lớn tuổi rồi sẽ có những cái đội ngũ để kế thừa, để lưu lại, gìn giữ những cái văn hóa mà ông cha ta đã có công để gây dựng. Thì chúng ta phải có một trách nhiệm, phải gìn giữ là Họ hướng đến cái việc mà giữ gìn các cái giá trị văn hóa phi vật thể, cũng như là hướng đến một cái dòng văn hóa nghệ thuật và dân gia truyền thống. À, thì à, trung tâm cũng duy trì các cái lớp dân ca à, bằng cái việc là phối hợp với phòng giáo dục đào tạo thành phố, tổ chức các cái lớp dân ca trong trường học, à, rồi à, tổ chức các cái lớp dạy dân ca thường xuyên hàng đêm trong khu phố cổ. À, vừa là để mà tạo một cái điều kiện để các bạn nhỏ yêu dân ca, à, yêu bài tròi là các bạn à, có cái điều kiện để mà các bạn học à, và có cái môi trường để các bạn biểu diễn. Cái việc mà bố trí cái không gian các bạn à, tại cái khu phố cổ à, vừa hát vừa thu hút du khách, khách rất là thích thú và khi mà mà tới Hội An được xem những cái điểm biểu diễn nó rất là thật như vậy và khách sẵn sàng là hòa mình vào trong cái lớp học đó để mà phải nói là là tăng thêm các cái sự phong phú cho các sản phẩm du lịch tại Hội An. Không có thiết bị âm thanh hiện đại, cùng ánh đèn sân khấu lộng lẫy trang hoàng, dưới ánh đèn lồng mờ ảo, chốc chốc lại rộ lên những chàng vỗ tay của du khách thập phương. Cứ giản dị như thế, những người nghệ nhân đã đem các làn điệu dân ca truyền đạt lại cho lớp trẻ kế cận. Mỗi ngày qua, chính họ đang góp một phần nhỏ bé của mình để giữ gìn hồn cốt của dân tộc, tạo thêm một nét cuốn hút trong vẻ đẹp thân trầm của hội.